സമ്മാനമുള്ള ഉസ്താദ് അവരുടെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഹാദിയ <laughs> ീനിക്കുള്ളിഹിറിഹൽമുഷരിക്കൂൻ അള്ളാഹുമ്മീ <laughs> لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين صدق الله مولانا العلي العظيم سنهادرني رايا നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ വേദിയിലുള്ള ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ അസീസ് സാഹിബ് അടക്കമുള്ള ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിത മഹത്വകൾ ഞാൻ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാത്തത് കർണാടകയിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആരുടെ പേര് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഒരാളെ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ വിട്ടുപോയാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ വോളണ്ടിയർമാർ അള്ളാഹുവിയുടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന നിന്റെ ഔരിയാക്കളിൽപ്പെട്ട മഹത്വക്കളുടെ ഹക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ഹാദറായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ തമ്പുരാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ബഹുമാന്യരായ ഗുരുവര്യന്മാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരണവന്മാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ സംഭാവന കൊടുത്തവർ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാൻ ഇന്ന് ഈ മഹിതമായ സ്ഥാപനത്തെ മനോഹരമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും സാമ്പത്തിക ശാരീരിക അധ്വാന ഭാരങ്ങളൊക്കെ പങ്കിടുകയും അവിടെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹുവെ രണ്ട് വീട്ടിലും നീ ഹൈറ് പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രബോധകരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ദിശകളിൽ നിന്റെ ദീൻ പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള അറിവും കഴിവും തോഫീക്കും നീ നൽകണേ തമ്പുരാൻ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറുവാനുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തെളിയിച്ചു തരണമേ തമ്പുരാൻ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നല്ല മനസ്സുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരുടെ ആ നല്ല മനസ്സിനെ നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവേ ഈ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചവർ അരങ്ങൊരുക്കിയവർ പ്രചരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവർ ഇപ്പോഴും വളണ്ടിയർമാരായി കഠിന സേവനം ചെയ്യുന്ന നിസ്വാർത്ഥ സേവകർ അവർക്ക് നീ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാൻ ഞാൻ ആ മുഖങ്ങളൊന്നും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സച്ചരിതയുടെ പാത എന്ന വിഷയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ സദസ്സിന് സമർപ്പണം ചെയ്യണമെന്നാണ് സംഘാടകർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 
ഞാൻ അതിന്റെ നാല് അതിരുകളിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിലെ പറയട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി ചരിത്രത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി ഞാൻ എൻ ആർ സിയെ കുറിച്ചോ എൻ പി ആറിനെ കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ സി എ കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തു പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ തലക്കും ഇത് കടന്നു വന്നാണ് ആ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗരേഖ പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് വരച്ചു വെച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ആ ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളകി പോകാത്ത ആത്മവിശുദ്ധിയാണ് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ട ആ ആത്മവിശുദ്ധിയാണ് ഇത്തരം മഹത്വങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പകർത്തിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അപചയം സംഭവിച്ചു പോയി നമ്മുടെ അപചയത്തിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളി ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പ്രബോധകരായ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ഈ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുത്തുതര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് അപചയം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി മാറും അന്ന് ശത്രു നിങ്ങളുടെ തലക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും ആ ആധിപത്യത്തിനെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ വരും രണ്ട് ഹദീത്തുകൾ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും രണ്ട് ഹദീത്തുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം ഹദീത്തുകളല്ല ആ രണ്ട് ഹദീത്തുകളും ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കുതുസിയ ഹദീത്തുകളാണ് കുതുസിയ ഹദീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്വത്ത് നമ്മളെ നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തതുപോലെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖേന പ്രവാചകർ മുഖേന നമ്മളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ തിരുവിതർ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അള്ളാഹു ഖുർആാനും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പോലെ ചിലതും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഖുർആാന തന്നു അതിന്റെ കൂടെ അത് പോലത്തെ ചിലത് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ ആ ചിലത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ വചനങ്ങൾ ചില പ്രത്യേകമായ ഇൽഹാമുകൾ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാമാണിക രേഖമായി രേഖയായി അംഗീകരിക്കൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ കടമയാണ് ആ കടമ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ ചരിത്രം വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളോട് പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വചനം നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തി സമൂഹത്തോട് പറയുന്നു ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഹദീത്തിലൂടെ പടച്ചറബ് പറയുന്നു ആദമിന്റെ മകനെ നീ ഒരു ഭരണാധികാരിയും പേടിക്കേണ്ടവനല്ല നീ ഒരു ഭരണകൂടത്തെയും പേടിക്കേണ്ടവനല്ല കേവലം ഒരു പാക്കല്ലാതെ ആ നൂനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചാലറിയാം തീർച്ചയായും നീ ഒരുത്തനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട മോനെ യബുന ആദം എന്ന ആ വെളിയിൽ തന്നെ പടച്ചറപ്പിന്റെ ഒരു ചേർത്ത് നിർത്തലുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ആദമിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഭരണകൂടത്തെയും ഒരു ഭരണാധികാരിയും പേടിക്കേണ്ട എന്റെ ഭരണാധികാരം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം എന്റെ അധികാരം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ ഒരുത്തനെയും പേടിക്കേണ്ടെന്ന് പടച്ചറപ്പ് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തതായി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫാസ് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ വാചകം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത മാറാതെ പടച്ചറപ്പ് നമുക്കുണ്ടെന്ന തോന്നൽ മനസ്സിൽ വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നാൽ അതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ പടച്ചറപ്പിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം നിലക്കാത്തതാണത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ പരമാധികാരം അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ലോകം അവസാനിച്ചാലും അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്റെ പരമാധികാരം ആ ചിന്ത നമുക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ തലക്ക് മീത് ഒരു നിരീക്ഷകൻ നിൽക്കുന്നു വന്ന ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടോ ആ ചിന്ത നിങ്ങളെ കൽപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണെന്ന ബോധം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുത്തനെയും പേടിക്കണ്ട ഒട്ടനവധി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആ ഹദീത്തിൽ സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമതായി പടച്ചറപ്പ് അതേ ഹദീത്തിലൂടെ പറയുന്നു യബന ആദം നിന്റെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട മോനെ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിയെടുക്കണ്ട എന്നല്ല ലീക്ക് റിസ്ക് അഥവാ ലീക്ക് റിസ്കിനെ കുറിച്ച് അഥവാ എന്റെ ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞു പോകുമോ എനിക്ക് നാളെ പട്ടിണി വരുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കണമെന്ന ചിന്തക്ക് പകരം നാളെ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന ചിന്ത മികച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടുത്തും എപ്പോഴും നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കും ഷെയ്ത്താനും ഫാസിസ്റ്റുകളും ഒരുപോലെയാണ് പിശാച്ചിന്റെ പണി പേടിപ്പിക്കലാണ് ഫാസിസത്തിന്റെ പണിയും പേടിപ്പിക്കലാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി പേടിപ്പിക്കും നാളെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കിട്ടൂല ഭൗതികമായി പേടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതാ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എലുമ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ പേടിക്കണ്ട ഇതുകൊണ്ട് അന്നം കിട്ടൂല എന്ന് പേടിക്കണ്ട ലീക്ക് റിസ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പേടി നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഈ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം എന്താ കാരണം നീ ഒരിക്കലും നിന്റെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട മോളെ നീ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട മോളെ എന്റെ ഗജന അവധിവിശാലമാണ് എന്റെ ഗജന വിശാലമാണ് തലമുറകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു എത്ര ഭക്ഷണം തന്നാലും ഇനി തലമുറകൾ തലമുറകളായി കാലാന്ത്യം വരെയും ശേഷവും എത്ര പേര് ജീവിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മുഴുവനുള്ള നിലവറകൾ കലവറകൾ പടച്ചിറപ്പിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു പിന്നെയും അള്ളാഹു പറയുന്ന വാചകം നോക്ക് നിങ്ങൾ മോനെ എന്നെ അല്ലാതെ നീ ഒരാളെ തേടരുത് കേട്ടോ നീ എന്നെ അല്ലാതെ ഒരാളെ തേടി പോകണ്ട നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാളെയും നീ തേടി പോകണ്ട അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളെ വെച്ച് തപസ്സു ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ നിന്റെ അധികാരം കൊണ്ടോ നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടോ പവർ കൊണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ചിന്ത വെച്ചുകൊണ്ട് നീ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട മോനെ ഞാനല്ല പറയുന്നത് തമ്പുരാനാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഹാലിക്ക അയറബ് അത് നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നതോ ലോകത്ത് സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ സാദിഖുൽ മസ്തൂക്കായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ എന്തൊരു വാചകമാണ് നോക്കണം കാരണം അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്നെ അല്ലാതെ ഒരുത്തനെയും നീ തേടി പോകണ്ട ഞാൻ നിനക്കുള്ളവനാണ് ഞാൻ നിനക്കുള്ളവനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷത്തിൽ വരുമ്പോ പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈയൊഴിക്കില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കൈയൊഴിക്കില്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു നീ കൃത്യമായി എന്നെ അനുസരിക്കണം അതനുസരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ അവന്റെ അധികാര പരിധിക്കകത്ത് നിൽക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ആ റേഞ്ചിന്റെ പുറത്ത് പോകാതെ വൃത്തികേട് ചെയ്യാതെ അന്നം തേടി അലയുമ്പോൾ ബാധ്യതകൾ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടും പരിധികൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടി പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു നീ ഒരുത്തനെയും പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്നെ നീ തേടിയാൽ നിനക്ക് എന്നെ കിട്ടും എന്നെ തേടി വന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് പടച്ചിടപ്പിന് തേടി വന്നോളൂ അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലിസത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടവിടെ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ തപസ്സുകൾ കൊണ്ടല്ലാതെ കഴിയില്ല തഫ്സീർ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇപ്പറയുന്ന ഹദീഫിനെ നിങ്ങൾ ക്രമപ്രകാരം നോക്കണം എന്നെ നീ നട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നിനക്ക് മുഴുവൻ നട്ടപ്പെടുമ്പോ എന്നെ നീ നട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ സകലമാല ഗുണകളങ്ങളും നിനക്ക് നട്ടപ്പെട്ടു പോനെ ആദ്യം പൊത്തുക ഞാൻ നട്ടപ്പെടും പിന്നെ സകല ഹൈറും നിനക്ക് നട്ടപ്പെടും ഒന്നും നിനക്ക് ഉണ്ടാവൂല നീ എന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ തേടി ഭൂമുഖത്ത് നടന്നലഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ പടച്ചിരിക്കുന്നത് ഇബാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കളിച്ചു നടക്കല്ലേ കളിച്ചു നടക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കളിയെ കുറിച്ചുള്ള സദാ കളി നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മലപ്പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പ വന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈറ്റിലും പോറ്റിലും ധീരോദാത്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ നാടുമൊക്കെ ഇന്ന് 
ടർഫുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം കളി ഇഷാമിനിടയിൽ കളി ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെച്ച് മഹത്വക്കളെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് ഉറൂസ് നടത്തും പോലെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ലൈറ്റ് വെച്ച് കളി ഇഷാമിന്റെ ഇടയിൽ കളി മുബാരക്കായ സമയത്ത് കളി ഫുട്ബോൾ കളി കളിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ടർഫ് ഒരുക്കുന്നു വാടക കൊടുത്ത് കളിക്കുന്നു കറണ്ട് ബില്ല് കൊടുത്ത് ഫ്ലഡ്ലിറ്റ് വെക്കുന്നു എന്തൊരു സംഭവമാ നോക്ക നിങ്ങള് തലക്കു മീത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരും ചിന്തിക്കണം വസം തുലക്ക നിനക്ക് ഞാൻ വീതിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഈ ഹദീഫിന്റെ ഓരോ വചനങ്ങൾ നോക്ക് വസം തുലക്ക റിസ്ക നിന്റെ റിസ്ക് നിനക്ക് ഞാൻ വീതിച്ചു തന്നിട്ട് ഫലാത്ത ഫലാത്ത നീ ക്ഷീണിക്കണ്ട ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അലച്ച കാട്ടി അധ്വാനിച്ച നിസ്കാരം പോലും കള്ളാക്കി ശരീരമാകെ ക്ഷീണിപ്പിച്ച് ഇടങ്ങറാവണ്ട എന്ന് കരുതി രണ്ട് കൈയും കെട്ടി ഒരു നന്മയും ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്വാനവും ചെയ്യാതെ വെറുതെ പണം കിട്ടുമെന്ന് കരുതി നോക്കിയിരിക്കാനല്ല പണിയെടുക്കാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നീ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധ ചെലുത്താതെ നീ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്പാദിക്കണമെന്ന് കരുതി ജമാഴത്തിന് പോലും വരാതെ കിടന്നു ഓടുകയാണ് ഫലാത്ത ആ പണിക്ക് പോകണ്ട അങ്ങനെ പോയാൽ നിനക്ക് എന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടൂല അള്ളാഹ് പറയാൻ നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയത്തെ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിനക്ക് ഞാൻ വീതിച്ചു തന്നത് നിനക്ക് നല്ല സംതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ കനാഴത്തെന്ന് പറയും ഞാൻ നിനക്ക് വീതിച്ചു തന്നതിൽ നിനക്ക് നല്ല സംതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദിൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വീതിച്ചു തന്നതിൽ നിനക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്തു ചെയ്യണം അള്ളാഹു പറയുന്നു നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നല്ല ഭംഗി തരും അഥവാ നിനക്ക് നല്ല ആശ്വാസം തരും നല്ല റാഹത്ത് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരു തരത്തിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു മനസ്സ് നിനക്ക് തരും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ശരീരവും തരും പോരാ മൂന്ന് ഗുണമാണ് പറയുന്നത് ഒന്നെന്താ നിന്റെ മനസ്സിന് നല്ല റാഹത്ത് തരും നിന്റെ തടിക്ക് നല്ല റാഹത്ത് തരും പോരാ മോനെ നീ എന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ നീ എനിക്ക് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് എന്നെ ശരിക്ക് അംഗീകരിച്ചവനാണ് നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും അതേ പടച്ചടപ്പ് തിരിച്ചും പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ വീതിച്ചു തന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് സംതൃപ്തി വരുന്നില്ല നിനക്ക് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വീതിച്ചു തന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് സംതൃപ്തി വരുന്നില്ല എന്നാൽ അല്ല അറുത്തും മുറിച്ച് തീർത്തിയായി ഖണ്ഡിതമായി പറയുന്നു എന്റെ ഔന്നത്യമാണ് സത്യം പടച്ചടപ്പ് പറയുന്നു ദുനിയാവനെ ഞാൻ നിന്റെ മേൽ അധികാരപ്പെടുത്തും നിന്റെ ദുന്യാവ് നിന്റെ മേലയാകും നീ ദുന്യാവിന്റെ അടിമയാകും പണത്തിന്റെ അടിമയായി നിന്നെ ഞാൻ മാറ്റുമെന്ന് പടച്ചവൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചതം പുരാനാ പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയുടെ അടിമയായി നീ നടക്കേണ്ടി വരും മോനെ സമ്പത്തിന്റെ അടിമയായവന്റെ പടച്ചടപ്പിന്റെ ഒരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടാകൂല തെറുക്കുന്നു ഒരു മൃഗം മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഭൂമുഖത്ത് അന്നം തേടി പായുന്നത് പോലെ നീ ഓടേണ്ടി വരും ആരാണ് വല്ലതും കിട്ടുമ്പോൾ അത് ചാടിപ്പിടിക്കാൻ നീ ഓടേണ്ടി വരും ഒരു പട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അടുത്ത പട്ടി അതിനെ കടിച്ചു പിടിച്ച് അത് വാങ്ങാൻ നോക്കും ഒരു പശുവാണെങ്കിൽ പോലും പുല്ല് തിന്നുമ്പോ അതിനേക്കാൾ നല്ല പുല്ല പുറത്ത് മറ്റൊരു പശു തിന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടും അലച്ച കാട്ടി തമ്മിലടിച്ച് ഓടി കടിച്ച് പിടിച്ച് കുടഞ്ഞ് ഭിന്നിച്ച് നീ ഭൂമുഖത്തൊന്നുമല്ലാത്തവനാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല നീ അങ്ങനെ അന്നം തേടി അലയുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കണം തുമ്മലായ ഏത് തരത്തിൽ നീ തല കുത്തി മറിഞ്ഞാലും ശരി ഏത് തലത്തിൽ നീ അന്നം തേടി ഭൂമുഖത്ത് ഓടിയാലും ശരി ഞാൻ വിധിച്ചതും വരച്ചതിന്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് നിനക്കൊരു ഇഞ്ചും കിട്ടില്ല മോനെ നീ എന്റെ അടിക്കൽ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവനാകും എന്റെ റിക്കാർഡിൽ നീ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാകും എന്റെ രേഖയിൽ നീ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാകും മാത്രമല്ല നാളത്തെ ഭക്ഷണം നീ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട നാളെന്ത് കഴിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നാളെ എന്ത് കഴിക്കണം തീരുമാനിച്ച് ഭംഗിയാക്കി വന്നു വരാം പ്ലാനിങ് വേണം വേണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷേ 
അള്ളാഹു പറയുന്നു നാളത്തെ ഭക്ഷണം നീ ചോദിക്കണ്ട കമാലം അതലുബുക നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബി അമലിൽ ഓദ നാളത്തെ അമലെ നാളെ സുബൈ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചോ പറഞ്ഞില്ല നാളെ സുബൈ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അർത്ഥം നാളെ സുബൈ ഇല്ല എന്നല്ല നിനക്ക് റൂഹ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നീ റൂഹ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ അമല് മുഴുവൻ ചെയ്യാതെ നാളത്തെ ഭക്ഷണം തേടി ഓടുക അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കൽ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഞാൻ നിന്റെ മുഹിബാണ് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലോട്ട അങ്ങോട്ടും വേണം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്റെ മുഹിബാണ് എന്റെ മുഖിപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നീ നടക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഹരിതന്റെ തലപ്പൊന്ന് വായിക്കണം സുൽത്താനെയും നീ പേടിക്കണ്ടട ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയും ഒരു മോഡിയും ട്രംപിനെയും നീ പേടിക്കണ്ട നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് ആരാ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആ ഫാസിസ്റ്റുകളെയും പഠിച്ച പഠിച്ച തമ്പുരാൻ ആ തമ്പുരാൻ അറിയിച്ചുവെന്ന് നമ്മളെ അറിയിച്ചത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസഫ എന്താ പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഗൗരവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഇതിൽ അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീന പറയുന്നത് ഇനി അതിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു ഹദീ ഇതേപോലെ രണ്ട് ഹദീത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ ഇവിടെ ദൂരെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും പേരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് സമയം കളഞ്ഞ് കഥ പറയാൻ ഞാനില്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചോ നമുക്ക് വല്ല കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് ഉൽഹാൻ പറഞ്ഞത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ നാഥനായ പടച്ചടപ്പിന്റെ വാക്കാണ് ഏകനായ രക്ഷിതാവ് ഞാനാണ് ഞാനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപൻ ഭൂമിയുടെ അധിപന്മാരുടെ അധിപൻ ചക്രവർത്തി ഞാനാണ് ചില ആളുകൾ ഭൂമി ഭരിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ ഭരണാധികാരിക്ക് മേൽ അവന്റെ ചക്രവർത്തി ഞാനാണ് മാലിക്കുൽ മുലൂക്ക് മലിക്കുൽ മുലൂക്ക് ലോകത്തിന്റെ ആധിപത്യം രാജാക്കന്മാരെ ആധിപത്യം എനിക്കാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ ശരിക്ക് അനുസരിച്ചു നടന്നാൽ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഞാൻ തിരിച്ചുവിടും എത്ര നല്ല വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ തിരിച്ചുവിടും ഞാൻ തിരിച്ചുവിടും നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ അടിമകളുടെ മേൽ അവരെ മനസ്സിനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചില്ലേ പടച്ചവൻ സാമുദ്രി മഹാരാജാവത്തിന് മനോഹരമായി മുസ്ലിമുകളോട് പെരുമാറി തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാരാജാവ് മുസ്ലിമുകളോട് അത്ര നന്നായി പെരുമാറി എന്റെ മുഹമ്മദ് ഹബീബുള്ള എന്ന മനുഷ്യനെ തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവ് ദിവാനാക്കി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവാന കിട്ടാൻ നയന്മാരില്ലാത്തോണ്ടല്ലോ നമ്പൂതിരിമാരില്ലാത്തോണ്ടല്ലോ ശ്രീ ചിത്രത്തിനാൾ മഹാരാജ വർമ്മ മുഹമ്മദ് ഹബീബുള്ളയെ പിടിച്ച് ദിവാനാക്കി ദിവാൻ മീൻസ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗവർണർ പദവി ഒരു മുസ്ലിമിനെ പിടിച്ച് ഗവർണറാക്കി നായന്മാരും നമ്പൂതിരിമാരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാട്ടിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ മുസ്ലിമിനെ ദിവാനാക്കി മുസ്ലിം പറഞ്ഞ പണി മര്യാദക്ക് ചെയ്യും സത്യസന്ധനാണ് അവനെ വിശ്വസിക്കാം അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ജനങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചു അവന്റെ മുമ്പിൽ ജനങ്ങൾ അവനെ തൊടും ഉറപ്പ് ഈമാനുള്ള മുസ്ലിം ഇംഗ്ലീ ലോകത്ത് കാഴ്ചവെച്ച ഇസ്ലാമികമായ സൈദ്ധാന്തിക ദർശനത്തിന്റെ ജീവൽ പ്രയാണം പ്രയോക്താക്കൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതിന് വളർത്തൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്ത മുഹമ്മിനിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിച്ചു ുംയാണോ 
ഭയങ്കരമായ കോപ്പത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഭരണാധികാരിയെ പടച്ചടപ്പാക്കി തീർക്കും ഭരണാധികാരിയെ പടച്ചടപ്പാക്കി തീർക്കും അത് ഏത് ഭരണാധികാരിയാണ് ശരി ഈ ഭരണാധികാരി നിങ്ങൾ വെറുക്കും ആരാ വെറുപ്പിക്കുന്നത് അവനെ സൃഷ്ടിച്ച അവന്റെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഈ ഭരിക്കുന്നവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പടച്ചടപ്പാണ് അവന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് താഴത്തിടാൻ പടച്ചടപ്പിന് കഴിയും പറന്ന് നിരോധിച്ചു കൊണ്ട് മുസ്ലിം കൂടെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിങ്ങൾ ആട്ടിയകറ്റിയിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ച ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അൽ ജസിറ ചാനൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചവൻ ഏത് നാസ്തികനാണെങ്കിലും ശരി ഏത് വൃത്തി കെട്ടവനാണെങ്കിലും ശരി പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു വരും ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രവും ചിത്രവും വർത്തമാനവും കോർത്ത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും നന്നായാൽ മതി നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് ആക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് ശരി പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന്റെ ഗൗരവം എന്താ നമ്മൾ മോശക്കാരായാൽ അവരുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹു നമുക്കെതിരെ തിരിച്ചുവിടുമെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു പറയുന്ന കേട്ടുകേൾവില്ലാത്ത വമ്പിച്ച ദുരിതം നമ്മളെ തലക്കു മീത വരും അതാണ് ഇപ്പൊ വന്നു കിടക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുരിതം നിങ്ങളെ തലക്കു മീത വരും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പണി എന്താ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പണി ദ്വാഗളാണ് അതും ഈ സൃഷ്ടിച്ച തമ്പുരാൻ അറിയാം ഇതൻ ആ സമയത്ത് എത്ര മനോഹരാണ് ഹദീഫൊക്കെ എന്നറിയോ ഇന്നിറങ്ങിയതുപോലെ ഇന്നിറങ്ങിയതുപോലെ ആ സമയത്ത് വെച്ച് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ ദ്വാരന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദ്വാ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നേരം കാരണം എന്താ ഈ ദ്വാര സാധനം കെർബിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ റഹാവിൽ ദ്വാരക്കണം നല്ല സമയത്തൊന്നും ദ്വാരക്കാണ്ടായിട്ടില്ല അവന്റെ കയ്യിൽ പൈസയും സൗകര്യവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരു ദ്വാര സമ്മേളനത്തിൽ സാധു വന്നിട്ടില്ല കുടുങ്ങിയപ്പോ വന്നതാ അപ്പൊ അള്ളാഹു ചിന്തിക്കും ഇവ നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഹദീഫ് ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ വകയൊന്നുമല്ല അപ്പ പിടിച്ച് നിങ്ങളൊരു ദ്വാ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല വലാക്കിൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതും ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പ്രശ്നം മാത്രമല്ല പ്രതിവിധിയും ഹദീത്തിൽ ഉണ്ട് വലാക്കിൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ദിക്കറി ചെല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ഭക്തി കാണിച്ചിട്ട് ഇതുവരെയുള്ള കറകളൊക്കെ ഒന്ന് കെഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പടച്ചടപ്പിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിയാൽ ഇലയ്യ നിങ്ങൾ തളർവ് കാണിക്കണം ഇലയ്യ എന്നിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നമ്മളെ അകലം നിങ്ങൾ കുറക്കണം അക്കുഫിക്കും മുലൂക്കും നിങ്ങളെ ഭരണാധികാരിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മതിയാകും ഞാൻ മതി അവനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞാൻ മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കണില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ വാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഇത്തരം മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ എന്താ അവരിലൂടെ അടുക്കാൻ പറ്റും അവരിലൂടെ അടുക്കാൻ പറ്റും ബദരിങ്ങളിലൂടെ അടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ മഹത്വങ്ങൾ തവസ്സു കൊണ്ട് തക്കറുപ് ഉണ്ടാവും തവസ്സു കൊണ്ട് തക്കറുപ് ഉണ്ടാവും തവസ്സു ഇല്ലെങ്കിൽ തക്കറുപ് ഉണ്ടാവില്ല റെക്കമെന്റ് ഇല്ലാതെ അത്തക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല വാതുക്ക് വന്നു നിൽക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദിനം അങ്ങനെ തന്നെയാ പഠിപ്പിച്ച ഭൗതികം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബദരിങ്ങളെ മേൽ ഫാത്തി ഓതി അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും ഒന്നും വേണ്ട ഒറ്റ ഫാത്തിയ ദിവസം ഓതി നോക്കും ബദരിങ്ങളെ മേൽ ഒരു ഫാത്തിയ ദിവസം ഓതി നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫാത്തി ഓതിയാ മതി അവന് ജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച വികസനം ഉണ്ടാവും സീറത്തുൽ ഹലബിയെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ പോലെ സാധാരണക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതെ സാധാരണക്കാരനല്ല നമ്മളെക്കാളെ ഇൽമുള്ള ആളാണ് കോഴിക്കോട് ഗിൽസിന്റെ ഒക്കെ തപുവക്കർ കുഞ്ഞിക്കാതിന്റെ ദർശൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇൽമ നേടിയിട്ടാണ് പദ്ധതി എഴുതിയത് അദ്ദേഹം എഴുതി അതേ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി കാലം നാളുകളിൽ ദിനം ഒരു പഴയ സ്ത്രീകൾക്ക് കറിയും മാല ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ മാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പവൻ എന്നാ ചോദിക്കുക അവർക്ക് അത്ര മാലാസമൻ താരീഖ 
പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മാലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തിലണിയുന്ന മാലയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ബോധമില്ലാത്ത നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് റിസുക്കിലും കസ്ബിലും വീതി ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നിങ്ങളെ തൊഴിലിലും നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലും പറക്കത്തുണ്ടാകും അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കത് നൽകണേ തമ്പുരാൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ അപചയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ദ്വാഴ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫലവും കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ തെറ്റിൽ മുക്തരായിട്ടില്ല ഞാൻ നമ്മളെ മനസ്സൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു ഈ എൻ ആർ സി സി എ തലക്ക് വീത വാൾ പോലെ നിൽക്കുമ്പോ പ്രതിഷേധം നടക്കട്ടെ പ്രകടനം നടക്കട്ടെ അതിനെതിരെയുള്ള ഉത്ബോധനങ്ങളും പഠന ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ നടക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോ അതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് ആകെ സ്റ്റേജ് പക്ഷെ ഈ കൗമ നന്നാ വേണ്ടേ ആദ്യം ഞാനടക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയും നമുക്ക് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു തന്ന നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി കോർത്തിടക്കി കൊണ്ട് മഹദൂം തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മഹാനായ മഹദൂം തങ്ങൾ മഹദൂം തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു മഹാനവർകൾ പറയുന്നു നമ്മള് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഓഫില ആയ കൽബ് കൊണ്ടാണ് കൂട്ടരെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്ത് ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ അപകടം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതൂതർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹദീതാണ് മഹാൻ വൈത്താകിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ മഹദൂമിന്റെ വചനമാണ് അബൂദാബൂദ് തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീദാണ് മഹാനായ അബൂദാബൂദ് റഹമുഖി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീദ് പറയുന്നത് എന്താ ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും നിൽക്കണേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ഉറൂസിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചാ പറയേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കണേ നിങ്ങൾ മഹാനവർകൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതർ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണ തളിക മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം നമ്മുടെ തളികയിലേക്ക് വാരിയിടുന്നത് പോലെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ ജനങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുന്ന കാലം വരും മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ പല സംഘടനകളും കൊണ്ടുപോകും പല ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിയും അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട പല ചില തുരുത്തുകളായി മാറും എന്നിട്ട് മഹാൻ അവർകളാ ഹജിത്തിന്റെ ബാക്കി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അന്ന് എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടുപോകണോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ന്യൂനപക്ഷമായാൽ ആർക്കും ഞങ്ങളെ പങ്കുവെക്കാം അതുകൊണ്ടാണോ ഒരിക്കലുമല്ല എന്റെ ഉമ്മത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന തോതിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നവനാണ് അന്ന് അറേബ്യയിലെ പാവപ്പെട്ട ജനസമൂഹം അർക്കം റതി അള്ളാഹുത്തരങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന തോതിൽ വന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എൺപത് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്രബോധകന്മാരാണ് വന്നത് ഇന്ന് ദീനത്ര വലുതായി വളർന്ന് ലോകത്തെത്തണ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്ന് ധാരാളം അന്തും കസീറും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ വാചകം കേൾക്കണം ഞെട്ടിപ്പോകും നിങ്ങൾ അന്ന് ചണ്ടികളെ പോലെയാകും ആ ചണ്ടികൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒടുകും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ മതിപ്പ് നട്ടപ്പെടും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള മതിപ്പ് നട്ടപ്പെടുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ ഒരു മതിപ്പ് നിങ്ങളെ പണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പ് അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് സാമൂതിരിപ്പാട് മുച്ചുതി പള്ളി ഉണ്ടാക്കി തന്നു സാമൂതിരിപ്പാട് കോഴിക്കോട്ട് പള്ളി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ വരെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ സാമൂതിരി മുന്നോട്ട് വന്നു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീമൂലന്തിരുന്നാൾ മഹാരാജാവ് വർക്കലിൽ വെട്ടൂർ സ്കൂൾ അറബി അധ്യാപകൻ നിയമിച്ചു അറബി അധ്യാപകൻ അറബി പഠിച്ചോട്ടെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരായിക്കോട്ടെ സാമുദ്രിപ്പാട് കോഴിക്കോട്ട് തീരപ്രദേശത്ത് മുക്കുവ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാമുദ്രി മുസ്ലിങ്ങളും നമ്മുടെ ബന്ധമതായി അതൊരു വല്ലാത്ത ആത്മബന്ധമാണ് ആ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ ഈടുറ്റ ബന്ധം ഇന്ന് പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവര് മനസ്സിലാക്ക
ഡച്ചുകാർ വന്നു അവരെ പുറത്താക്കി സമരം ചെയ്ത നമ്മൾ കാരണം അവർ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് ചൂഷണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആളുകളായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് അറബികൾ ഇവിടെ വന്നു ഒരു അറബിയോടും ഇവിടെ സമരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരു രാജാവും സമരം ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുമായി ഒരു സംഘടനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയില്ല എന്താ കാരണം അറബികൾ ഇന്ത്യക്ക് ചെലത്ത് കൊടുത്തു അറബികൾ ഇന്ത്യയെ ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധമാക്കി അവര് വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ കച്ചവടം വികസിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗം അവരിവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അറബിയിൽ അവർ ചില പേരുകൾ പോലും ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ചെന്നനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ സ്വത്താണ് കർണാടകയിലുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് ലോകത്ത് മറ്റെവിടെ അത്ര അധികമില്ല ഇവിടെ അറബികൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാ കൊണ്ടുപോയി ലോക മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ ഇടനിലക്കാരൻ അവര് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇത് കൈമാറുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇതിന്റെ പേരെന്താ അറബിയില പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്വന്തൽ സ്വന്തൽ അതേ പേര് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പഠിച്ചു സാൻഡൽ സാൻഡൽ രണ്ടു തന്നെ സ്വന്തനാണ് സാൻഡൽ ലോകത്ത് എവിടെയും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ പുളി ഈ പുളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അറബി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ലോക മാർക്കറ്റിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ തേടി നടക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഇസ് അറബി അറബിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തമ്രഹിൻ അവന്റെ ഭാഷ തമ്രഹിൻ ഇന്ത്യൻ തമ്രാണ് പുളി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു ടാമരിൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അടിച്ചു നോക്ക് ടാമരിൻ പുളി ഇതിന്റെ ഇടനിലക്കാരാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം കൊണ്ടും കൊടുത്തുമുള്ള ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനോഹരമായ ബന്ധത്തിന്റെ കഥ കാണാം അവർ ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടം ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലെ അവർ ഇന്ത്യയെ പൊളിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുവായ കെ വി കൃഷ്ണയർ എഴുതി വെച്ചത് കൃഷ്ണയർ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി സാമൂതിരി പാട്ട ചരിത്രവും ചിത്രവും വരച്ചു വെച്ചിട്ട് കൃഷ്ണയർ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അത് ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃഷ്ണയർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന അറബികൾ നോട്ട് ഓൺലി മെയ്ഡ് കാലിഗറ്റ് ദ്രേറ്റസ്റ്റ് പോർട്ട് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ not only made, only made the, the greatest, greatest port, port the west the in the west coast, coast of, of india, india. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ തുറമുഖമാക്കി കോഴിക്കോടിനെ മാറ്റി എന്നും മാത്രമല്ല കോഴിക്കോടിനെ ഇന്ത്യയിലെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ ഏറ്റവും നല്ല തുറമുഖമാക്കി മാറ്റി എന്നും മാത്രമല്ല they spread, they spread the name, the name and fame, and fame, fame of zamor into europe europe like nammada baranadhigarude perum prasasthiyum avar etti jodithu samudriya vishwa prasasthanaakki arabigal oru hindu aanu eduna satyathinte yatharthathinte charithram aanu dariyatha kore aalkar duniyavillu avaru ee vairam chinipikkanayittu nadakkana avaru rajyath abagadam undakkanayittu nadakkana avarku aagapaada oru sangha parivar kudumbathile chila chindagalum ella hindukalum angane onnum alla ചില ആളുകൾ അറിയാതെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചിലത് പുറത്ത് ചാടിക്കുന്നു അതിലിവിടെ അച്ഛന്റെ കഥ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തു ചാടി പിന്നെ അച്ഛൻ കേദിച്ചു അച്ഛനല്ലെങ്കിൽ തെറ്റു ചെയ്യലും തോപ ചെയ്യലും ഒരു പതിവാണ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുക പക്ഷെ ആ അച്ഛനോട് എനിക്ക് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല ചരിത്രം പഠിക്കാത്തോണ്ടാണ് ആ അച്ഛനോട് എനിക്ക് വിനയസ്വരത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യം പറയണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഫാദർ എല്ലാ ഫാദർമാരോടും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ഫാദേഴ്സിനോടും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരോടും എല്ലാ പാതിരിമാരോടും അങ്ങനെ പറയേണ്ടതില്ല അവർക്ക് സത്യം അറിയാം അവർ സഹൃദവാദികളാണ് അവർ സമാധാനവാദികളാണ് അപകടകാരികൾ എന്ന വാദം എനിക്കില്ല അത് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ടിപ്പു സുൽത്താനെ കുറിച്ച് ഇത്ര വൃത്തികേട് വിളമ്പി പിന്നെ ഖേദം പഠിപ്പിച്ച അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മനസ്സിന്റെ കോണിൽ എവിടെയോ വെറുപ്പിന്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലാതെ അത് പുറത്തു വരില്ലല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിവാദമായപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തനിക്ക് വരുന്ന കോളുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ താനൊരു വൃത്തി കെട്ടവനാണെന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ തൽക്കാലം ഒരു ഖേദ പ്രകടനവും കൈക്കൂപ്പലും മതിയാകില്ല അച്ഛോ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സമുദായത്തോട് മതിപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളായ അച്ഛന്റെ സമുദായത്തിന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് രണ്ട് ചർച്ചകൾ അച്ഛന് ചരിത്രം അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് രണ്ട് പള്ളികളാണ് മഹത്തരം അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറില്ല പോപ്പന്റെ അവസാനം വരെ അതിന്റെ ശേഷമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പള്ളി പരിശുദ്ധമായ ബത്തലഹേം പട്ടണത്തിലുള്ള ബൈത്തുൽ മുഖ
അവിടെയാണ് മറിയമ്മന്റെ പുത്രൻ ജനിച്ചത് എന്ന് അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കും മറിയമ്മന്റെ പുത്രൻ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ നബിയാണെന്ന് ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കും അവിടുന്ന് ഏകദേശം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ബൈത്തുൽ മുഖത്തെ ചാരത്തുണ്ട് ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഹോളി സഫൽക്കർ ചർച്ച് അറബി ഭാഷയിൽ കെനീസത്തുൽ ഖയാമ ആ കനീസത്തുൽ ഖയാമയിലാണ് യേശു ദസു അന്ത്യം കൊണ്ടത് യേശുവിനെ കുരിശിലേറ്റിയത് പിന്നെ എടുത്തു കിടത്തിയത് പിന്നെ മറവ് ചെയ്തത് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തി എഴുന്നേറ്റത് മുഴുവൻ ഈ പള്ളിയിൽ അങ്ങനെയാണ് യേശുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അച്ഛന് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരട്ടെ അച്ഛനോട് വിദ്വേഷമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ ചരിത്രം പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബഹുമാന്യനായ ഫാദർ ചരിത്രം പഠിക്കണം ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് പോകണം അവിടെയല്ല അച്ഛോ കോൽകുത്താൻ മലയുള്ളത് അവിടെയല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിലെത്തിയെന്ന് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നതും കുരിശ് യോദ്ധാക്കളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ആ പ്രദേശം കുരിശ് യോദ്ധാക്കൾ ആ പ്രദേശം മുസ്ലിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ കാലത്ത് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കുരിശ് യോദ്ധാക്കളിൽ നിന്നും അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുവൻ വന്നുകൊണ്ട് കൈകൂപ്പി നിന്നുകൊണ്ട് സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയോട് പറഞ്ഞു അയ്യൂബി വലിയ പടയോട്ടക്കാരനാണ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്രൂരത കാണിച്ചിട്ടില്ല ചരിത്ര പുസ്തകം മുഴുവൻ മറിച്ചു ഇറാഖിലെ തിക്രീത്ത് കോട്ടയിൽ ജനിച്ച് ഈജിപ്തിൽ വന്ന മന്ത്രിയായി സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ഇറാഖിലെ തിക്രീത്ത് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഈജിപ്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായി വിജിഗീഷുവായ ഭരണാധികാരിയായി സുൽത്താൻ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ തുല്യം നിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ പ്രസിദ്ധ ഭരണാധികാരിയാണ് അഭിവന്ദനായ ബഹുമാന്യനായ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ഉസ്മാൻ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഉസ്മാൻ ദ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച ഒരു മഹാനുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് മറ്റൊന്ന് അത് തുർക്കിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കും ഞാൻ ചരിത്രത്തിന് വഴുതി മാറുകയല്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോട് വിനയപൂർവ്വം കൈക്കൂപ്പി നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ സമുദായം കൈക്കൂപ്പി നിന്നുകൊണ്ട് സുൽത്താനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ചർച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകിട്ടിയാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിലെത്തിയ പള്ളിയാണ് അത് ബൈത്തുൽ മുഖത്തസിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിനുള്ളിലാ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയും ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചും ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു വലിയ മതിൽ കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എബൂസികളെ കാലം മുതൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മതിലാണ് പിന്നെ സുലൈമാൻ കാനൂനി കെട്ടിപ്പൊക്കി ആ സുലൈമാൻ കാനൂനിയാണ് സുലൈമാൻ ദ മാഗ്നിഫിഷൻ ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ ദ മാഗ്നിഫിഷൻ അല്ല സുലൈമാൻ ദ മാഗ്നിഫിഷൻ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുമ്പോ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചതാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ആ സുലൈമാൻ ദ മാഗ്നിഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സുലൈമാൻ കാനൂനി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വലിയ മതിൽ കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈത്തുൽ മുഖത്തസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജൂതന്മാരുടെ വെല്ലിംഗ് വാൾ വിലാപ മതിലുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹോളി സഫൈൻകർ ചർച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൈകോപ്പി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചർച്ചിൽ ഒന്ന് ആരാധനക്ക് അവസരം തരണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ചർച്ച എനിക്ക് വേണ്ട മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കലല്ല നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തോട് സഹകരിച്ച് ജീവിക്കലാണ് ശരി ഒരു പ്രശ്നക്കാർ ഉണ്ടാക്കലല്ല എന്റെ നയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ താക്കോൾ നിങ്ങൾ ആരോധിച്ചോ അത് നിങ്ങളുടെ ആരാധനാലയമാണ് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം നടക്കട്ടെ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃക എന്താ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞു അച്ഛനെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നത് അബദ്ധമാണെന്ന് അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ട് ചെറിയ സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനെ കേട്ട് അച്ഛന്റെ ഖേദം കേൾക്കാത്ത എത്ര ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ കുഞ്ഞാടുകളെ വഴിതെറ്റിക്കരുത് ഞാൻ എന്റെ വിനയത്തിന്റെ താഴ്ന്ന പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ അച്ഛനോളം ഞാൻ വലുതല്ലായിരിക്കാം അച്ഛൻ എന്താണായിട്ട് പ്രസിദ്ധനായിരിക്കാം പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ അച്ഛനോട് മത്സരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൈകോപ്പി നിന്നുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞപ്പോ സുൽത്താൻ താക്കോല് കൊടുത്തു താക്കോല് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കാനല്ല പറയുന്നത് അന്ന് അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ടിപ്പു സുൽത്താനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കണ്ട ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി താക്കോൽ കൊടുത്തിട്ട് തമ്മിലടിക്കുന്ന കണ്ടിച്ചിരിക്കും അയ്യൂബിക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗമല്ല സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി താക്കോൽ തിരിച്ചു വാങ്ങി എന്റെ നാട്ടിൽ തമ്മിൽ തല്ലാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാനല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടത് അത് ഞാൻ തരും നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചോളൂ പക്ഷെ പള്ളി തുറക്കാനും അടക്കാനും നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു ആർക്കും തരില്ല രണ്ട് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ വിളിച്ചു ഒരു കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞ് താക്കോൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം മറ്റേ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് താക്കോല് വാങ്ങി എന്നും ഈ ചർച്ച് തുറക്കണം ഈ ചർച്ച് തുറക്കുകയും വൈകുന്നേരം ഈ ചർച്ച് അടച്ചു പോവുകയും വേണം നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സുൽത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ താക്കോൽ ഉസ്മാനമര തൊലഹയുടെ പണ്ടിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ വളരെ കൃത്യവും കണിശവുമായി ആ കുടുംബം അത് നിർവഹിച്ചു അച്ഛൻ പലസ്തീൻ വരെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇന്നും അച്ഛോ നിങ്ങളുടെ ലോകത്തെ പ്രസിദ്ധമായ പള്ളിയുടെ താക്കോൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റുമോ ഹാജി വജീഹ് എന്നാണ് പേർ പരിശുദ്ധ മക്കയിലെ ഹസർജി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഹാജി വജീഹ് എന്ന മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിലാണ് ലോകത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അതിപ്രധാനമായ പള്ളിയുടെ താക്കോൽ അച്ഛൻ അറിയുമോ അതൊരു സൗഹൃദമാണ് അത് രാവിലെ വന്ന് തുറക്കും വൈകുന്നേരം അടക്കും ഒരു നയ പൈസ അയാൾ ശമ്പളമാകുന്നില്ല ഞാനൊരു അച്ഛനോട് അത് ചോദിച്ചു അയാൾക്കത്ര ശമ്പളം അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹീസ് എ റിച്ച് മാൻ വാട്ട് യു സേ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അയാളെ സംഭരണ അയാളെ ശമ്പളം വാങ്ങി അയാളെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നു തലമുറകളായി ലോകത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒന്നാം നമ്പർ പള്ളിയുടെ താക്കോൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കയ്യില അത് സൗഹൃദമാണ് ഞാൻ അത് വെച്ച് കണക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞതല്ല അച്ഛന്റെ ഈ വർഗീയത വിളംബര കേട്ടപ്പോ ഖേദപുറം പറഞ്ഞു പോയതാണ് അമിതമായി അച്ഛന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു ഇത് നെറ്റിലൊക്കെ അപ്പുള്ളിയോട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രസംഗമാണ് അച്ഛന്റെ ചെവിയിലും എത്തും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ രഹസ്യ അറിയിൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളും കേട്ടത് അവിവേകം പറയുന്നു ഇനി ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു പോകാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ എന്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ സമൂഹത്തെ അത് പഠിപ്പിച്ചത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ സഫാഹു അലൈഹി വസ്ലം പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ വിജിഗീഷുവായ നായകൻ അങ്ങൊന്നുകൂടി കേൾക്കണം ഞാൻ എന്റെ ഈ സമൂഹത്തെ കളരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് പറയുന്നത് വിനയപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാഷയില്ല ഭീഷണിയുടെ പദമില്ല സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉമറൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്ത മനോഹരമായ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരിക്കും എങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഉണർത്തി കൊടുക്കാതെ വയ്യ ആളുകൾക്ക് ചരിത്രം ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച വൃത്തികേട് പഠിച്ചിട്ടാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന സൈന്യമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ പെർഷ്യ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഒക്കെ പിന്മാറിയല്ലോ പെർഷ്യ റോമൻ സാമ്രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ട് അവസാനം ഈ കുതുസ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നു അന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സേനാ നായകൻ അബു ഉബൈദാർ റതി അള്ളാഹു തറുപ്പുവാണ് ഇന്ന് ജോർഡാനിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അബു ഉബൈദ് എന്ന ചരിത്രം പേര് പറഞ്ഞ മഹാൻ അമീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ച അബു ഉബൈദ് റതി അള്ളാഹു തനഖുന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു മീസാങ്കൽ ഉയർത്തിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെക്കാൾ ഉയരുണ്ട് ഒരു എട്ടടി ഉയരുണ്ടോ ആ മീസാങ്കലിന്റെ മുകളുണ്ട് ലോകം സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അറിവ് കിട്ടും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി വിഷയങ്ങൾ അപകടിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം കാണും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സൈന്
അയാൾ ഒളിച്ചോടിയിട്ട് ആ വിജയകേശുക്കളായ സൈന്യത്തെ പിന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരാക്രമണത്തിലൂടെ കുരിശ് ആ കുതിസ മുഴുവൻ പിടിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഒരറ്റാക്കിലൂടെ മുഴുവൻ പിടിച്ച് കൈപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും സഹിഷ്ണുതയുടെ മനോഹരമായ ഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശം നിങ്ങൾ കീഴടക്കി അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പരമോന്ന നേതാവ് അവരുടെ പരമാധികാരിയായി അന്ന് അവിടെ കഴിഞ്ഞ സഫറോ ന്യൂസ് സഫർ ന്യൂസ് എന്നും സഫറോ ന്യൂസ് എന്നും ഒക്കെ കാണും അദ്ദേഹം അബോബേദർ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ് ബൈസാന്റിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ഭരണത്തെക്കാൾ നിങ്ങളാ നല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ഇടപെടില്ല ബൈസാന്റിയൻ സാമ്രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പല കർശന നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കീഴടങ്ങി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു സേനാ നായകൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അധികാരി പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടു പേരും കൂടി ഒരിക്കലും പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് യോജിക്കൂല പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന പദം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കരാർ ഒപ്പിടാൻ നിങ്ങൾ പോരാ സേനാ നായകൻ രാജ്യത്തലവൻ എന്ത് ഉറപ്പ് തരാനാ നിങ്ങളെ ഖലീഫ വരണം എന്നാ നമുക്ക് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല മഹാനായ അബോ ബൈദാറുവനും ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്രും നാസങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കരാർ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈന്യം മുന്നോട്ട് എരച്ചു കയറി നിങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കുമെന്ന് പറയാം പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം അത് നടക്കില്ല എന്ന് തോന്നൽ അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ കരാറിന് അവർ തയ്യാറാവൂല അമർഹുല്ലാസ്രദിയുള്ള അബോ ബൈദ തങ്ങളും ചർച്ച നടത്തി അപ്പറഞ്ഞത് ന്യായമാണ് നമ്മൾ വെറും സേനാനായകന്മാരാ നമ്മുടെ ഖലീഫയാണ് ഉറപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഖലീഫ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരണം അന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് പുതുസിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് പലസ്തീനിലേക്ക് വരാൻ ഷാമിലേക്ക് വരാൻ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കണമെന്നറിയുമോ ഇന്നൊരു പക്ഷെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകാം ചാർട്ട് ചെയ്ത് പോകാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് മഹത്വങ്ങളും സന്ദേശം കൊടുത്ത മദീനയിൽ കൊട്ടക്കപ്പുറത്ത് ഒരാൾ പോകണം ദിവസങ്ങളോളം ഇവിടെ സൈന്യം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ആള് പോയി ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടി ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു മഹാനവർ വന്ന് സഫറോ ന്യൂസുമായി കരാറപ്പെടുക മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ ആദരവോടെ സ്വീകരിച്ചു ആദരവോടെ സ്വീകരിച്ച് കുതുസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവനവന്റെ ആരാധനാലയം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഇട്ടോണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പള്ളി അഥവാ ഹോളി സഫേൽക്കർ ചർച്ച് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ആ ചർച്ച മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു മനോഹരമായി ആ ചർച്ച ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ചർച്ച കാണിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് പിടിച്ചു ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൈസോ പാതിരി വന്ന് എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്തോണ്ട് ഈ ചർച്ചിൽ നിസ്കരിച്ചോളൂ ഒരു പരാതി നമുക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സമത്ത കേരള ജമ്മിയത്തിലെ ഇവിടെ മഹാസമ്മേളനം കൊല്ലത്ത് നടക്കുമ്പോ സ്റ്റേജിന്റെ തൊട്ടുപുറത്ത് മനോഹരമായ ചർച്ചുണ്ട് ആ ചർച്ചിന്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചോളൂ എന്ന് അവിടെയുള്ള അച്ഛൻ പറയുകയും ആ അച്ഛൻ ആളുകൾ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും എല്ലാ സൗകര്യവും പള്ളി തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയും പള്ളി വരാന്തിൽ ഇരിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് അച്ഛോ അച്ഛൻ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അതാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മാർഗരേഖ ആ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അവിടെ നിസ്കരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി മഹാനവറുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് മണലിൽ മുണ്ടുവിരിച്ച് നിസ്കരിച്ചു മണലിൽ മുണ്ടുവിരിച്ച് നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ സഫറോ ന്യൂസ് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല മഹാനായ ഖലീഫ അമീർ ഉൽ മൊഹ്മനിൻ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്റെ പിൻഗാമികൾ വന്നുകൊണ്ട് ഖലീഫ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചാൽ ആ ചർച്ചിന്റെ പേരിൽ ഒരു പുതിയ തർക്കം രൂപപ്പെടും ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു മാന്യത ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന
ബൈത്തുൽ മുഖത്തസിന്റെ ചാരത്തുണ്ട് ഈ ചർച്ച് ആ ചർച്ചിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് ഈ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നാൽ പള്ളിയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന വാതിലിന്റെ വലതുവശത്ത് വലിയ ഒരു ഫലകം വലിയ ഒരു ഫലകം വെളുത്ത മാർബിളിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽ ചില എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അതിന്റെ ഹെഡിംഗ് എന്താണ് ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ തലപ്പത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം ഖലീഫ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം ആർക്ക് അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാർ എന്താ ഖലീഫ നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം ഞാനത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ആ സാധനമുണ്ട് ആ സാധനത്തിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായി നോക്കൂ ആ സാധനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വളരെ മനോഹരമായി ആളുകൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഗതി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നോക്കാതെ നമുക്കിത് പറയാൻ കഴിയും എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാന്യനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു തനക്കു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കരാർ ആ കരാറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പറയുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ നൽകുന്ന കരാറാകുന്നു നിങ്ങളെ കുരിശനും ചർച്ചനും ജീവനും സ്വത്തിനും ഞാൻ സംരക്ഷണം തരും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയാ നിങ്ങളെ ചർച്ചനും കുരിശനും ജീവനും സ്വത്തിനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം തരും അന്നത്തെ അതേ ലിപിയിൽ ഇന്നും ആ കരാർ അവിടെ ഇരിക്കാം ഈ കരാറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരൊറ്റ ചർച്ച ഇതിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ കരാറിൽ കൃത്യമായി അറബി വായിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്കറിയാം അല്ല തുസ്കന ഒരു ചർച്ചു നിങ്ങൾ വീടാക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോട് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ ഖലീഫ കൊടുത്ത വാഗ്ദാനമാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം ഭരണം വന്നു എന്ന് കരുതി ഒരു ചർച്ചും പൊളിച്ച് നിങ്ങൾ അത് വീടാക്കാൻ പാടില്ല ഒരുത്തരും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുത്തരും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ലാദീനിക് അവരെ മതം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിക്കാനും പാടില്ല ഞങ്ങളെ ഖലീഫ പറഞ്ഞതാ അതിന് വിരുദ്ധമായി ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരുത്തനെയും മതം മാറ്റിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളാകുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അവിടുത്തെ ജൂതന്മാർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം ഇതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഞാനത് വായിച്ചു വിശദീകരിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിക്കും ലോക ചരിത്രത്തില്ലാത്ത മാന്യത കാണിച്ചവരാ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നടപ്പാക്കുന്നതിനോ നോക്കാൻ ആളെ വെച്ചു ഉമരതകൾ ഖലീഫ് ഒരു കരാർ എഴുതിയാൽ പിന്നെ അതിന് ആരും സാക്ഷി വേണ്ട ഭരണാധികാരിയാണ് ആ ഭരണാധികാരി നാല് പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ആ നാല് പേരുടെ പേരും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേ കല്ലിൽ ആ നാല് പേരുടെ പേരും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരാ നാല് പേര് നാല് സാധാരണക്കാരല്ല നാല് കൂലിപ്പണിക്കാരല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത്തും ഇടത്തും ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തെ താങ്ങും തണലുമായി പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഒപ്പം നിന്ന നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പേരുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നാല് സ്വഹാബത്തിനെ ലോക പ്രശ്നത്തിനെ സാക്ഷിയാക്കി നിർത്തി നാല് പേര് അലാദാലിക്ക ഇതിന്റെ മേൽ ഇവര് സാക്ഷിയാണ് ഇവർ നടപ്പായിക്കൊള്ളണം ആരാ പറയുന്നത് ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ എങ്ങട്ടാ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മേക്കിട്ട് കയറുന്നത് നമ്മുടെ വെളിപ്പാടകലെ നമ്മുടെ വെളിപ്പാടകലെ ശ്രീ ശങ്കരൻ വന്നുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ച മനോഹരമായ കേന്ദ്രമാണ് ശൃംഗേരി മഠം ആ ശൃംഗേരി മഠം എങ്ങനെയാ സ്ഥാപിച്ചത് അതറിയോ നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചതോ എന്റെ ഹിന്ദു സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും പക്ഷെ വർഗീയത മനസ്സിൽ കയറുവാനറിയില്ല ശ്രീ ശങ്കരൻ ദൈവത്തിന്റെ മണ്ണ് തേടി നടക്കുമ്പോ ദൈവത്തെ കുടിയിരുത്തുവാനും ദൈവത്തിന്റെ ആസ്തിക്കം അറിയുവാനും ലോകം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സൂഫിയാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയാ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ സന്യാസികളും അവരെ ലോകത്തെ സഞ്ചരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് കർണാടകയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഈ ശൃംഗേരി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ അദ്ദേഹം നട്ടുച്ച സമയത്ത് അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച കണ്ടു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നട്ടുച്ച സമയത്ത് ഒരു തവള മുട്ടയിടാൻ ശ്രമിക്കണം മുട്ടയിട ആ തവള മുട്ടയിടുന്നത് ഒരു പൊരി വെയിലത്ത് അവിടെ എവിടെയും തണലില്ല പൊരി വെയിലത്ത് അതിന് മുട്ടയിടാൻ അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ സമയം വന്നത് ചിലപ്പോ ചില സ്ത്രീകൾ യാത്രയിൽ ബസ്സിൽ പ്രസവിക്കാറില്ല ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പ്രസവിക്കാറില്ല എന്റെ സമയം വരുമ്പോ അത് പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന പോലെ ഈ പൊരി വെയിലത്താണ് മുട്ടയിടുന്നത് 
ആ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ കിടന്ന് പൊളഞ്ഞ് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ വെയിലിങ്ങനെ തപിച്ചിട്ട് ആ തവള ചത്തു പോകുമ്പോ എന്നൊരു ഘട്ടം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാണുക ആ ജീവിയുടെ വിഷമം കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ വിഷമിച്ചപ്പോ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് എവിടുന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് പണം വിടർത്തിയിട്ട് സൂര്യനെ മറച്ചു പിടിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ബദ്ധ വൈരികൾ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ശങ്കരൻ മനസ്സിൽ കരുതി ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമി ഈ സ്നേഹം ലോകത്ത് എവിടെയും കാണൂല ഒരു പാമ്പ് വന്നിട്ട് തവളക്ക് തണൽ കൊടുക്കുക ശങ്കരൻ തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ കുടിയിരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമി അവിടെയാണ് ശൃംഗേരി മഠ അതാണ് ഹിന്ദു മനസ്സ് അതാണ് നന്മയുടെ മനസ്സ് ആ നന്മയുടെ മനസ്സ് ഫാസിസത്തിന് വഴിമാറരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാ പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യക്ക് അപകടമാണ് ലോകത്തിന് അപകടം ആ ശൃംഗേരി മഠം ആക്രമിക്കാൻ വന്നു മറാട്ട നേതാവ് അത് ആക്രമിക്കാൻ വന്നു അവിടെ കുറെ സ്വർണവും പടവും ഒക്കെ കരുതിയിട്ട് അവർക്ക് രാജ്യം വികസിപ്പിക്കല അന്നത്തെ ശങ്കരാചാര്യർ അടിയന്തരമായി ആളയച്ചത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ അടുത്തേക്ക് ടിപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് ആക്രമിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ടിപ്പു തന്റെ സൈന്യത്തെ വിട്ടു ചരിത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ താള് മറിച്ച് പരിശോധിക്കുക എല്ലാ ചരിത്രകാരും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശൃംഗേരി മഠം ആക്രമിക്കാൻ മറാഠികൾ വന്നപ്പോ ടിപ്പു തന്റെ സൈന്യത്തെ വിട്ടുകൊണ്ട് ആ മഠം രക്ഷിച്ചു കൊടുത്ത ടിപ്പു ആ ടിപ്പു അമ്പലം പൊളിച്ചു അച്ഛനല്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ വ്യഭിചാരം നടക്കി ചരിത്രത്തെ വളരെ മനോഹരമായി സമീപിക്കും ഞാൻ വൈകാരികമായി പറയുകയല്ല വേദന കൊണ്ട് പറയാൻ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുത്താണ് സ്കൂളിൽ ചില അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കും ടിപ്പു വർഗീയവാദി ആ ടിപ്പുവിനെ പല രീതിയിലും കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് വിനോദയാത്ര വിനോദയാത്ര പോകുമ്പോൾ മൈസൂരിലെത്തും മൈസൂരിൽ ടിപ്പുവിന്റെ കോട്ടയിലേക്ക് കോട്ടയിലേക്ക് കയറിയാൽ കോട്ടയിൽ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ചിപ്പുവിന്റെ കോട്ടക്കുള്ളിൽ ക്ഷേത്രം ടിപ്പു ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും ടിപ്പു വർഗീയവാദിയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കോട്ടക്കുള്ളിൽ എന്തിനായി ക്ഷേത്രം നിർത്തിയത് അന്യനാട്ടിലെ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചിട്ട് അവനാന്റെ നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കും ടിപ്പു വർഗീയവാദിയല്ല ടിപ്പു സുത്താൻ ഒരിക്കലും വർഗീയവാദിയായിട്ടില്ല തൃശൂരിൽ ഉണ്ടൊരു സ്ഥലം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചേലക്കര എന്താ നാടിന് ആ പേര് വരാൻ കാരണം ടിപ്പു പാലക്കാട്ടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ആ വഴിക്ക് ഒരു ഗ്രാമം സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറു മറക്കാതെ സ്ഥലം തൂക്കിയിട്ട് നടക്കുന്ന കാഴ്ച കാരണം അന്ന് മാറു മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ മാറു മറക്കാൻ പാടില്ല പിന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്ക് മാറു മറക്കാൻ പാടില്ല മൊലക്കരം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തില് മാറു മറക്കണമെങ്കിൽ മാറിന് കരം കൊടുക്കണം നികുതി അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് നങ്ങേലി ഇത് മുറിച്ചിട്ട് വാഴയിലിൽ വെച്ചു കൊടുത്തത് നങ്ങേലി രക്തം മാറുന്നു മരിച്ചു അടുത്ത കാലത്ത് മലയാള മനോരമ പോലും നങ്ങേലിയുടെ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നങ്ങേലി സവർണ തമ്പുരാക്കന്മാരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം മുല മുറിച്ചിട്ട് വാഴയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു നങ്ങേലി രക്തം മാറുന്നു മരിച്ചു നങ്ങേലിക്ക് മാറു മറക്കാൻ അർഹതല്ല പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരിയാ ആ നങ്ങേലി മരിച്ചപ്പൊ നങ്ങേലിയുടെ ഭർത്താവ് കണ്ടപ്പൻ അവളെ കൂടെ മരിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സവർണ തമ്പുരാക്കന്മാർ ഞെട്ടി എല്ലാ സവർണരും അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം നല്ല മനുഷ്യർ എമ്പാടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ നാട്ടിൽ മാറു മറക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ കാണപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് മാറു മറക്കാൻ അവകാശമില്ല ടിപ്പ് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അവൻ അവകാശമുണ്ട് ടിപ്പു സുത്താൻ മൈസൂരിലെ കാളവിട്ട് ചേല കൊണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ ചേല വിതരണം ചെയ്തു ടിപ്പു ഹരിജൻ കിടാത്തികൾ വരുത്തിയിട്ട് ഹരിജൻ പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ മാറു മറക്കാതെ നടക്കരുത് ഇതാ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചോളൂ ചേല വിതരണം ടിപ്പു ചേല വിതരണം ചെയ്ത നാടാണ് ചേലക്കര ചരിത്ര പുസ്തകം മര്യാദ പഠിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും ആ ടിപ്പു വർഗീയവാദിയാക്കി ആ ടിപ്പു ജനങ്ങളെ കൊന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ മനസ്സിൽ വേദന വന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ എനിക്കൊരു ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു വിദ്വേഷം ഇല്ല അവരൊരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനവും നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനവും രോഗ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നഞ്ഞ് നാനാടി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാള് മതി ഒരു സമൂഹ
മഹാനായ മർക്കാദിയെ കത്തസാഹു സർവ്വസിസിത് പോലെ തരും മഹാൻ ആത്മവിശുദ്ധിയുള്ള മഹാൻ ആ മഹാന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രയും പ്രവർത്തനവും പഠിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഇന്ത്യയിലെ ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റെന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നികുതി കൊടുക്കരുത് എന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് വെളിയങ്കോട് കാക്കത്തറയിൽ ഉമർക്കാദി തങ്ങളാണ് വെളിയങ്കോട് കാക്കത്തറയിൽ കാതികരത്ത് ഉമർക്കാദി അള്ളാഹു മഹാന്റെ ഹക്കജാഹ് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ കാത് രക്ഷിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മഹാനായ ഉമർക്കാദി തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം ചാവക്കാട്ട് വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ തകർക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംവിധാനം വേറില്ല ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ തകർക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധാനം എന്താ നികുതി നിഷേധിക്കുക സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുക സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുന്ന വിഷയമാണ് സംഗീത അവർക്ക് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ദീർഘായുസമായ അഭ്യത്വം പ്രധാനം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധി അങ്ങനെ വെളിയും കൂടെ കാക്കത്തറയിൽ കാതിയാരകത്ത് ഉമർക്കാതി തങ്ങൾ മഹാനായ ഉമർക്കാദി റഹമുള്ള ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചാവക്കാട് തുക്കിടി അന്ന് നീബു ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ നീബു എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹം ആളെ പറഞ്ഞു അയച്ചു അയാളോട് അയാളോട് തുക്കിടി കച്ചേരിയിൽ വരാൻ പറ തുക്കിടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തഹസിൽദാര പവറാണ് പറഞ്ഞു അയച്ചു തുക്കിടി സാഹിബിന്റെ ആള് വന്നു തുക്കിടി സാഹിബിന്റെ ആള് വന്നിട്ട് വിളിപ്പിച്ചു വിളിപ്പിച്ചു വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു വേണ്ട ഞാൻ വരാം ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ പല്ല പല്ലക്കിലേറി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തുക്കിടി ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിരുന്നു തുക്കിടി ഓഫീസിലേക്ക് കയറി കസേര വലിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കസേര വലിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എവിടെ നീബു എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ വിളിപ്പിച്ച നീബു എവിടെ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരാൾ കസേര വലിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നീബു എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നീബു സാഹിബ് എന്ന തീമിന്റെ പദം പറയാതെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ അവസ്ഥ അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പോലീസ് ഇത് ഗൗരവത്തിലെടുത്തു അവരപ്പ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പക്ഷെ നീബു വരട്ടെ എന്ന് നീബു വന്നു നീബു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതാരാ ധിക്കാരത്തോട് ഈ കസേരി ഇരിക്കുന്ന ആളാരാ അവർ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നികുതി നിഷേധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആള് നിങ്ങളാണോ ഉമർ അതെ ഞാനാണ് ഉമർ നിങ്ങളാണോ കമ്പനിക്ക് നികുതി തരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഞാനാണ് എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നീബുവിന്റെ ചോദ്യം ഉമർഗാദി റഹമുഹുല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാലിമീങ്ങളായ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നാലിമീങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നികുതി തരില്ല ഈ നാട് ഞങ്ങളുടേതാണ് വിദേശിക്ക് നികുതി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം നീബുവിന് മനസ്സിലായില്ല നീബു ചോദിച്ചു വാട്ട് ഡു യു സേ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും താമസിക്കാതെ ഉമർഗാദി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വെച്ചു മാതാ തക്കൂലി ആ പത്താൽ രണ്ടു ആൾക്കും രണ്ടും തിരിഞ്ഞു അകപ്പാട ബഹളം പോലീസുകാർ ഇടപെട്ട് ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലിട്ടു ലോക്കപ്പിലിട്ട ഉടനെ ഉമർക്കാദി തങ്ങൾ ലോക്കപ്പ് കിടന്നു അദ്ദേഹം അല്പം വെള്ളം ചോദിച്ചു ഓത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നിസ്കാരത്തോട് നിസ്കാരം ഇത് നിസ്കരിക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോ ഈ പോലീസുകാരൻ എങ്ങനെ മയങ്ങി പോയി പോലീസുകാരൻ മയങ്ങി നേരം വെളുത്ത് സുബൈക്കാണ് പിന്നെ അവൻ ഉണരുന്നത് സുബൈക്ക് ഇവൻ ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോ ലോക്കപ്പിൽ ഉമർക്കാദി തങ്ങൾ ഇല്ല ഉമർക്കാദി റഹമ എടുക്കോ പോയി എവിടെ പോയി എന്ന് അവനറിയില്ല അവനാകെ ബേജാറായി പൂട്ട് പൊളിച്ചിട്ടില്ല മേൽക്കൂര തകർത്തിട്ടില്ല ഒരു ഒരു ചലനം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല ആളെ കാണല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പോയി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ടോ ഒരു ടെൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ നോക്കണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു അവന്റെ മഹത്വങ്ങൾക്ക് ചില കഴിവുകളൊക്കെ നൽകും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇവിടുന്ന് പോയി പോയി അദ്ദേഹത്തെ സെർച്ച് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച് പരതി കോഴിക്കോട്ട് വിവരം അറിഞ്ഞു മേഖലിൻ അന്നത്തെ കലക്ടർ കലക്ടർ ഉത്തരവ് അടിയന്തരമായി പിടിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ജയിലിടണം പോലീസും പട്ടാളവും നാടാകെ നിരഞ്ഞാണ് ഉമർഗാദി തങ്ങൾ സന്ദേശം അയച്ചു ഞാൻ വെളിയങ്കോട്ടേക്ക് വരാം എന്നെ തെരഞ്ഞ് എവിടെയും പോയി ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട ശിഷ്യന്മാരുടെ വീട്ടിലും ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ പോയി പീഡിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ വേണ്ട ഞാൻ വരാം ഉമർഗാദി റഹമുഹുല്ല നേരെ വെളിയങ്കോട്ട് ധൈര്യ സമയത്ത് ആൺകുട്ടിയെ പോലെ വന്ന് ഒളിവിലൊന്നും അല്ല നേരെ വന്ന് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു പോലീസുകാർ കോഴിക്കോട്ടത്ത് മേഖല
ആ വിവരം തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ കബറ് കൊണ്ട് പൊട്ടി കബറ് പൊട്ടി ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെളിയും കോട്ടയൊക്കെ ഒരു യാത്ര നടത്തിയാൽ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന കബറ് കാണാം അതിശയുക്തി ഇല്ല ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് പഴയ മഹത്വക്കൾ ആരും കളവ് പറയാറില്ല കളവ് എഴുതി വെക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ സംശയമില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഹിമാങ്കാരിയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും മഹത്വങ്ങൾക്ക് കരാമത്തുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗ ആ നിലക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു എഴുതി വെച്ചു ഉമർഖാദിത്താളെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഉമർഖാദി റാമോ ഉമർഖാദി റഹമുഹുല്ലാഹിലേക്ക് തങ്ങളുടെ വലിയ കരാമത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധം പൊട്ടി എന്നതൊരു തോന്നലല്ല പൊട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ട ശരിക്ക് കാണും പൊട്ടി പിളർന്ന് നിൽക്കുന്ന കബർ കാണും എവിടെ ഉമർഖാദി തങ്ങളെ പിന്നെ അവിടെയാണ് മറവ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മഹാന്റെ കബറിന്റെ സമീപം തന്നെ പൊട്ടിയ കബറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ആ കബർ അവിടെ കാണാം പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഇന്നും പോയാ കാണാം ആ കബർ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന കബർ അതിന്റെ മഹാന്റെ കറാമത്തിൽ പെട്ടതാണ് നീ അവിടെ കിടന്നോ ഞാൻ പോരുന്നു ഞാൻ പോയാൽ മതി നീ പോരണ്ട അവിടെ അടങ്ങി നിന്നു എന്തും സംഭവിക്കാമല്ലോ മകന്റെ കബറിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഈസനബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം കുമ്പി ഇതിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കബർ പൊളിച്ച് പുറത്തു വന്നു എന്ന് തഫ്സീറിൽ മനോഹരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ലേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ തഫ്സീറിൽ അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാലല്ല ഞാൻ മരിച്ചു കൊടു കിടക്കുന്നവർക്ക് അഹയാത്ത് കൊടുക്കും ആരാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ല ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹിന്റെ സമൂഹത്തോട് കൂടി നടക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു അള്ളാഹിന്റെ സമൂഹത്തോട് അതിനെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ ശബ്ദം അള്ളാഹുവിന്റെ സമത പ്രകാരമാ അല്ലെ ഒരു അക്ഷരം വായിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂല ഇവരോട് ഇരിക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക മൃഗാതെ പുറത്തു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു പല്ലക്കലെ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ തർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിനെ ശിഷ്യന്മാർ ഒന്നിച്ച് ജാതയെ പോലെ മൃഗായുധങ്ങളെ കൂടെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വന്നു അവർ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടപ്പോ മേഖലയിൽ മനസ്സിലായി ഇതൊരു വലിയ ജനപിന്തുണയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഈ ജനപിന്തുണ അപാരം അപാരമായ ആ ജനപിന്തുണക്ക് മുമ്പിൽ മഹാനായ വെളിയങ്കോട് കക്കത്തറയിൽ ഉമർക്കാദിത്തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വവും അതിന്റെ തേജസ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ മേഖലയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു കസേര നീക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കാൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കലക്ടർ ഒരു മാപ്പിളക്ക് കസേര നീക്കി കൊടുക്കുന്ന ഇരുത്തി ഒരു സംഭവമാണ് ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കുള്ള ജനപിന്തുണ എനിക്ക് ബോധ്യ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട ആളല്ല നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ടെന്ന് അതൊരു മാപ്പ് ഒറ്റ മാപ്പ് കമ്പനി ഭരണകൂടത്തിന് നികുതി തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ഇനി നികുതി തരും എന്ന് എഴുത്തന്നാൽ ഒരൊപ്പിട്ടെന്ന ബാക്കി ഞാൻ മേഖലയിൽ വളരെ കേണ അപേക്ഷിച്ച മേഖലയിൽ ഉമർഖാദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമർഖാദി റഹമുല്ല പറഞ്ഞു രണ്ടും നടക്കൂല രണ്ടും നടക്കൂല ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ബൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില ആൾക്കാർ നാലും അഞ്ചും മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത ചരിത്രം നമ്മൾ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ആരെയും അപമാനിക്കൽ വിഷയമല്ലല്ലോ ഉമർഖാദി റഹമുല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കൂല മേഖലയിൽ പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നിവൃത്തിയില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പ് എടുത്ത് പൂട്ടി സെല്ലിൽ ഇട്ട് പൂട്ടി താക്കോൽ സൂക്ഷിച്ചു യഥാവിധി ഒരു പോലീസുകാരനെ കാവൽ നിർത്തി സെന്റ് അങ്ങനെ മാറി മാറി കാവൽ നിർത്തി അന്ന് രാത്രി ഉമർക്കാദി തങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ ഒരു പേപ്പറും പേനയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഉപദ്രവ വരുത്തുന്ന സാധനം പേപ്പറും പേനയും കൊടുത്തു ഉമർക്കാദി തങ്ങൾ ഈ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ചിന്തിച്ചത് എന്താ ഞാൻ അകത്തായാലും സമരം നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അകത്ത് കിടന്നാലും സമരം നിൽക്കാൻ പാടില്ല സമരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അകത്താണെങ്കിലും സമരം നയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ വേറെ അവിടെ ഉണ്ട് അത് വലിയുള്ളായി കുത്തബ് സമാൻ മമ്പറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ മമ്പറത്ത് തങ്ങൾക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി തങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ അകത്തായത് കൊണ്ട് ഈ സമരം നിൽക്കാൻ പാടില്ല ആശയം അതാ കത്തിലെഴുതി കത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിന്റെ വലായിഫുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്
ഇയാലും ദിയാറും മഴമാക്കാമിവ മസ്ജിദി സലാമും മിനൽ മഹബൂസി ഹദ്ദാമിക്കും ഉമർ മനസ്സ് തട്ടുന്ന സലാമാണ് ഹബസ് എന്നാണ് ഈ സലാം എന്നെ തങ്ങളെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വികാരത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു തനി അക്രമിയായ ഒരു ഭരണാധികാരന്റെ നീബു അവനാണ് ഇപ്പത്തെ തുക്കിടി അവനാണ് എന്നെ പെടുത്തു കൊണ്ട് ജയിലിട്ടത് അവൻ അക്രമിയാണ് അവനെതിരെ പൊരുതണം പൊരുതൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഈ കത്ത് മമ്പുറത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസുകാരന്റെ കയ്യിലാ കൊടുക്കുന്നത് പാവം പോലീസുകാരത് വാങ്ങി ഒരു തടവുപള്ളി തരുന്നത് എത്തിക്കണല്ലോ നിയമ അതിനത് വാങ്ങിയിട്ട് മമ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇയാളൊന്നും മറിച്ചു നോക്കിയാൽ അറബി അയാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലായ കുഴപ്പ കാരണം ഉമർഖാദി ഭയങ്കരമായ തമാശക്കാരന അദ്ദേഹം ആ വരിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവ അവിടെ കാവൽ നിൽക്കാണ് നേരം വെളുത്ത വൈകുന്നേരം വരെ ഇവനല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാള് ഉമർഖാദി എഴുതി ഒരു കാഫറായ ഹേവാൻ എന്നെ കാക്ക അവിടെ കൊടന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹേവാൻ അത് കൊണ്ട് പോണത് ആ സാധുവിൻ അറിയോ ഇതിൽ എന്താ എഴുതിയത് അതാണ് ഉമർഖാദി ഞാൻ ദൂരെ എടുക്കലും പഴയതായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന പഠിച്ചിട്ട് ഈ സാധു ഇവിടെ കാവലിക്കാണ് പോയത്തക്കാരൻ ആ പോയത്തക്കാരൻ അത് കൊണ്ടുപോകും ഒരു പോയത്തക്കാരൻ വേണ്ടത് കൊണ്ടുപോകാൻ അയാൾ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു മമ്പുറം കുത്തബു സമാൻ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോ മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായി വല്ലാത്തൊരു കിടുകിടുപ്പ് ഈ സമരം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം മമ്പുറത്തെ തങ്ങളോട് ഉമർക്കാതി തങ്ങൾ അവസാനമായി എഴുതിയ വാക്കെന്താണെന്നറിയോ നമ്മളൊക്കെ മരിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാരും മരിക്കും ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ മരിക്കും പക്ഷേ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഭരണം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരണമാണ് തങ്ങളെ നല്ലത് സമരിച്ചതിന് മരിക്ക നമുക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം മലബാറിൽ ഉമർക്കാതി എന്ന് പറയുന്ന മഹാന്റെ ആ ആത്മീയ ആവേശത്തോടൊപ്പം മമ്പുറത്ത തങ്ങളുടെ ഈ മനസ്സിലെ ആവേശം അത് കത്തി ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഈ വിവരം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മലബാറിലെ നായകന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി മമ്പുറത്ത തങ്ങളുടെ സമരാഹ്വാനം വരികയാണ് മലബാറിൽ ഒരു വലിയ സമര തരംഗം രൂപപ്പെടുകയാണ് ഉമർക്കാതി തങ്ങളെ ഇനിയും ജയിലിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സഹോദരിമാർ അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം എന്നാ ഹൈറും വർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഈ സമരം രൂപപ്പെട്ട് വന്ന ഈ സമരം ശക്തിപ്പെട്ടു വന്ന മലബാറിലെ ഈ സമരത്തെ തച്ചു തകർക്കാൻ ഒരു ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യം ആത്മീയ നേതാക്കൾ മുമ്പിലിരുന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാര് മുമ്പിലിരുന്നാൽ സമൂഹത്തെ പിന്നെ ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല ആലിമീയങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ ജനമളകും പിന്നെ ഒരു പോലീസും പട്ടാളം വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ആത്മീയ നേതാക്കൾ നയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ആത്മീയമായ ഒരു കരുത്തുണ്ടാവും ആ ഉമർഖാദി തങ്ങൾക്കുള്ള കരുത്ത് മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾക്കുള്ള കരുത്തോടെ പ്രകടമായി മേഖലിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇയാളെ ഇനി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ ചാർജ് ഷീറ്റും പിൻവലിച്ചു എല്ലാ ചാർജ് ഷീറ്റും പിൻവലിച്ചു എല്ലാ ചാർജ് ഷീറ്റും പിൻവലിച്ച് എല്ലാ കുറ്റവും എഴുതി തള്ളി താക്കോല് തുറന്നിട്ട് ഉമർഖാദി തങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് മലബാറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നേതാവിനെതിരെ ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റും ബാക്കിയില്ല ഒരു കുഴപ്പം അയാൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ മലബാർ ഉമർഖാദി തങ്ങളെ തെക്കുപീർ ചൊല്ലി വരവേറ്റു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് നികുതി നിഷേധ പ്രസ്ഥാനം നയിച്ചിട്ട് അവന്റെ ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ട് മമ്പുറത്ത തങ്ങളും ഉമർഖാദി തങ്ങളും മനസ്സുകൊണ്ട് യോജിച്ചു കൊണ്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ മലബാറിലെ തപിക്കുന്ന മനസ്സുകളുള്ള ഇളകുന്ന മനസ്സുകളുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മ അതിശക്തമായ ഇസ്ലാമിക ബോധവും രാജ്യ സ്നേഹവും അതിലുപരി ആത്മീയമായ കരുത്തും കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ സൂര്യൻ ശ്രമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമയാണെങ്കിലും എല്ലാ ചാർജ് ഷീറ്റും പിൻവലിച്ച് ആത്മീയത കൊമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി ഉമർക്കാതി തങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അതിന്റെ പാരമ്പര്യം വരുന്ന ആത്മീയ സഭയും മുസ്ലിങ്ങളും ഉള്ള കാലത്ത് ഒരു സി എ ഒ എൻ ആർ സിഒ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒതുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ സമൂഹം ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ട് നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയണം പക്ഷെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തെ ലംഘിക്കരുത് രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരികതയെ തകർക്കരുത് രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്തണം നമ്മൾ ഒരു നിയമം വന്നാൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നിയമത്തിൽ അഗാപത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ രാജ്യത്ത് അവകാശം അന്ന് ബഹുമ
നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരോടും സൗഹൃദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കലല്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരും ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും വർഗീയത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ആത്മീയമായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും പറയുന്നു നമുക്കൊരു വർഗീയതയെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു മനുഷ്യനോടും വർഗീയമായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല വർഗീയത നമുക്ക് അന്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ആത്മീയത പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ അത്തിപ്പറ്റ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് മരിച്ചപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഓമല എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാണ് ഓമല കരഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ചാനൽ പ്രതിനിധി എന്തിനാ പെണ്ണെ നീ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ആ വയസ്സായ സ്ത്രീ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾ സുജാത പ്രായം തികഞ്ഞ് ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവളെ കെട്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വർണം വാങ്ങി തന്നത് ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉസ്താദാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഷാദിലി തൊരീക്കത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായി ദിഗ്രഹൽക്കയും ആത്മീയ ഉത്ബോധനങ്ങളുമായി നടന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഹിന്ദു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല മകളെ കെട്ടിക്കാൻ എന്നറിഞ്ഞപ്പോ താൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച പണത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം വാങ്ങി കൊടുത്തു മരിച്ചപ്പെടാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോടാ അറിഞ്ഞത് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹിന്ദുവാണെന്ന് കരുതി ആ പെണ്ണിനെ സഹായിക്കാതിരുന്നില്ല അതാണ് മനുഷ്യത്വം ജാതിയൊന്നും നന്മയുടെ മുമ്പിൽ തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല ജാതിയും മതവും ഒന്നും തടസ്സം എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എല്ലാ ജാതിയെയും സ്നേഹിക്കണം പട്ടിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമല്ലേ നമ്മുടെ മതം നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ സഹിഷ്ണുതയും സമീപനവും അതല്ലേ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യബി കുരിശി യോദ്ധാക്കളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖത്തസ് പിടിച്ച കഥ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ഒരു തുള്ളി രക്തം ഭൂമിയിൽ വീടാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാതെയാണ് പിടിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് കുരിശി യോദ്ധാക്കൾ ചെയ്തത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് വിഷമമാകുമെന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാ ചരിത്രവും വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കലാ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് പഴയ കണക്ക് പുസ്തകം വർദ്ധിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തമ്മിലടിക്കേണ്ട ആരും നമ്മൾ മുഴുവനും ഇവിടെ ജീവിച്ച ഒരു ഒറ്റ പ്രളയം കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഒരു ഭൂകമ്പം വന്നാൽ എല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കവളപ്പാറയിൽ ഭൂമി കുത്തിയൊലിച്ചു പോയപ്പോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ താമരശ്ശേരിക്കടുത്ത് ഉരുളു പൊട്ടിയപ്പോ ഹിന്ദു ഇല്ല മുസ്ലിം ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അഭയാർത്ഥിക്കാമല് ജാതി ഉണ്ടാവില്ല അന്നത്തിന് ജാതി ഇല്ല രക്തത്തിന് ജാതി ഒന്നുമില്ല അവനവന്റെ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ അതാ നമ്മുടെ വിനയപൂർവ്വം ഇന്ത്യയോട് പറയുന്നത് Faith cannot be made a condition for citizenship. Mother Murikkel, you are not a condition for citizenship. That's why we are talking about it. Mother is not a good thing. We are 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 not a good thing. Ashrafu al-Khalq Muhammad Mustafa. Sallallahu alayhi wa sallam atangal padipichadhi La tatamanna ulika al-aduvi Ur shatruvene ningal kandamutta na greikir Yella jadilu nalla manisha maari Nyan Namadhe manisha jali kakka kandu ira prasangi chad Anna bukhumani naya maani uru saad inda Mahanaya maani uru saad prasangi chad parnu Yenda vietil uru hindu sri indu Uru avila vandhattu kaka adichu vari uruthiya gittu poon ഒരു ദിവസം ആ സ്ത്രീ അടിച്ചുവാരി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുടിയിലിട്ട് തീ കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് അത്